只見線駅村今日はニーツル駅にやってきました,た久しぶりの駅村だやったやった<笑>やったやった<笑>はい雪です前回は秋だったのに季節はもう冬へと移り変わってね雪景色の素敵な会津地方今日はどんな出会いがあるのか早速行ってみますちょっとシュールな感じになってしまいましたが<笑>まずは駅の東側さまざまな商店や住宅が立ち並ぶ県道221号沿いを散策ですスナップがありました結構車も1234台コーヒー軽食って書いてありますねすみませんこんにちはあのここって何のお店なんですかここって普通の食堂とスナックですあ、食堂とスナックなんですね、えー、昼間だけ食堂、はい、あ,あと夕方はスナックみたいになってる、はいそうなんですね、はい。あれ、お店の方ですか。あ、一応そうですけど。そうなんですね。はい、あの、今、新鶴駅の周りをブラブラする。あ、ブラ。話しているんですけど。そうですか。ちょっと中、入って。あ、いいですか。いいですか。まあ、終わりましたんで。はい、終わ、終わった。終わっちゃったんですか。ランチの営業は終わってしまったんですが店内はソファー席にカウンターカラオケもあって大人の社交場といった雰囲気です何年ぐらいここやってるんですか平成10年からだから24年くらいになるんだそうですねよかったらご一緒にはいありがとうございますはいどうぞあ,ありがとうございます、えー汚いてでごめんなさいね。どうしたんですか。検証園。あ、検証園。うん。パチンコやめただけどな。パチンコ。あ、こちらにこちら。喋ってところだから。寒いからね、温かいコーヒー体が温まりますね。そうだよね。いつもこうやってこうお客さんの接客されてるんですか。あ、そうですね。ほとんどまあ村の人だから、みんな常連の人ばっかりだから。まあ、顔してる人だからお互い冗談ばっかり言ってこ,うやってこんな感じで喋ってやってるんだけどえーうん、いいなでも常連の人の憩いの場なんですねいやいやまあでもね来ていただければありがたいからな、うん、我々がね、うん、素敵なお店でした只見線駅ぶらニープル駅編続いては駅の西側を散策です車いっぱい止まってますねこの車の多さはもしかしてもしかしてあの温泉じゃないですかこんにちはこんにちはあいらっしゃいませすみません今下の看板を見て、はい、温泉があると知ったので来てみたんですけれどもはいニートル温泉健康センターは日帰り入浴はもちろん食事も楽しめる施設ですニーツル温泉ってかなり歴史がある温泉なんですか、はい、いやそんなにはないんですけども、うんはい、雪解けが早い山がありまして、うん、温泉があるんじゃないかっていうことで掘ってみたところを実際に出てで村民のために開業したそうですそのうちあの1日に500も600も入るぐらいのお客さんになったんでじゃあ新しくこういう施設建ててみようかって言ってできたのがこ,うこの施設ですそうだったんですね、はい、500も600もでかなりの人数の方ですね,ですね毎日がいいもあらいいじゃないですかね<笑><笑>せっかくなのでその自慢の大浴場を見せていただくことにこれ、はい、温泉たくさんありますけど全部でいくつあるんですか8種類ですね8種類、はい、あとサウナも置いてありますのでサウナもあるんですね、ええ温泉泉質はどんんなな感じなんですか、えー、と弱アルカリなんですけれども、単純泉でございます、上がったあとすべすべになって、女性とかは非常に喜ばれてますね美肌の湯ですね。はい、そうですねということで、特別に温泉に手を入れてみると、これもうちょっと温泉触っただけで、手がちょっと。つるっとするでしょ。保湿された感じがしてすごく気持ちいいです。はいはい、結構それ持ちますので。はい、そうなんですか。はい、えじゃあちょっといっぱいいっぱい塗ろう。<笑>いっぱい塗ろうっていうのも変ですけど、いっぱいかけよう。お湯当たりも柔らかいですね。柔らかいですね。本当にとろみがあって気持ちいいですね。はい、さらにニーツルの特産品を使ったこんなお風呂も。
こちらのおたねにんじん使ったいおたねにんじんはいおたねにんじんどこにあるんですかに入ってるんですけどあの中に刻んだおたねにんじんが入ってますへー体を温めたりだとか、うん、血行ですね。あと神経痛なんかにも非常にいい、はい。あ、さっきよりちょっと温度低めになってるんですね。そうですね。長めに入れます。うん、確かにうっすら人参の甘い香りがします。すごいもうエキスがたっぷり詰まってる感じがする。<笑>この美肌の湯と呼ばれるニープル温泉の特徴を生かしたオリジナル商品もこちらは温泉水が入った化粧水ですあのすべすべの成分が入ってます、はい、ニープル温泉の温泉水をたっぷり 80% 以上配合した化粧水です試しに手に吹きかけてみるとサラサラしてますけどあ、馴染みもいいですねうわすごいもっちもちニーツル温泉を後にして続いてやってきたのはすごいもう一面真っ白ですねこの辺りあの秋にワインのお祭りを中継した場所なんですけどもう全然違う別世界ってこういうことなんだなって思いましたでようやく見えてきたのがあそこ私行きたかった場所なんですよやってきたのは2019年にオープンしたニーツルワイナリーニーツル産のブドウやリンゴからワインを醸造し販売していますワインに誘われて来てしまいましたいい<笑>こんにちはよろしくお願いします,ししますここではちなみに今、はい、飲めたりとかはそうですねあの新の方は、はい、できます<笑>すみません、はい、熱感じてないですか、大丈夫ですか。おすすめはどれですか。ニーツル地区、あの白ワインが有名で、はい、こっちアイズブランですね。シャルドネにソービニオンブランがちょっと混ざってるようなブレンドのものにはなるんですが、はい、これがおすすめかなと。そのおすすめのアイズブランをいただくことに。朝十時です。あら、大丈夫でした。飲むからうまいですあ風摘みもたっぷりありますし香りの華やかさもありますし口当たりもとってもいいあのまだあの瓶詰めしたばかりなんで、はい、フレッシュ感があるようなですね、うん、あと1年後くらいにはもうちょっとあの落ち着いた形で飲んでもらえると思いますへえ、はい、飲みにはちょうどいい<笑>本当にそうですねそしてこちらも飲みましたニーツル産のブドウアルモノワールを使ったワインです似合いますね松山さんワインが、うん、香りはとっても甘いんですけど飲むとすっきりしていてちょっとコクもあってえこれ面白いワインだちなみに、はい、新しい年なので、はい、何か新しいものってあったりしますそうなんですね<笑>あの今まだあの瓶詰めされてないワインがタンクの方にありますので、はいまあ、それもあれですか、まあ、よろしければ味作りたてだ,、えー、いたてだいやいやむしろこっちがお願いしたいぐらいなんですけど、はい、<笑>宣伝になりますよ重要ですよはい厚かましくてすみません特別に醸造所の中を案内していただきましたおおタンクこんな感じなんですねそうですねこれ1000リッターのタンクが今5本並んでましてはいこちらをメインとして醸造しております有名のようですね<笑>そうですね<笑>フィルターを通る前のワインっていうのを楽しむことができるんですがまあそれはなかなかこうワイナリーにいる人しか味わえないところではあるんですが、うん、まあ今日特別にはい,い贅沢ですねっていただくことはできるかなと<笑>すみませんねブラッと来た割にはこう圧が強い<笑>大変申し訳ないって思いながらも笑いが止まってるはい、飲みたくてたまらなかったんです。三月に発売予定のワインをろ過する前の状態でいただきます。フレッシュ、こんなにこうすっきりとした赤ワイン初めてです。ピノノワールと。バイゲルトレーベンを主体としてテンプラリーニオとかヤマソービニオの4種類くらいのブドウをブレンドしたワインになってますこれ早く皆さんに飲んでほしいですね,<笑>ね、まあ、このフルテなんでワイワイというのはなかなか難しいと思うんですがゆっくりとご自宅で楽しんでもらえたらと思います